హలో మావ ఈ వీడియోలో మనము హాలో ప్యాటర్న్స్ చూద్దాం ఇంతకుముందు ప్యాటర్న్స్ వీడియో చేసినాం కదా సో అదైతే ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి ఒకవేళ చూడకపోతే ప్యాటర్న్స్ లో ఇది హాలో ప్యాటర్న్స్ అనమాట మనకి మధ్యలో స్పేస్ ఎంటీ స్పేసెస్ తోనే వస్తాయి కదా హాలో ప్యాటర్న్స్ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాము ఏమున్నదో క్వశ్చన్ చూసుకుంటే హాలో పిరమిడ్ అంట పిరమిడ్ షేప్ లో మనకి ఈ నెంబర్స్ అనేవి ప్రింట్ అవుతా ఉన్నాయి ఏమంటున్నా చూద్దాం గివెన్ ఏ నెంబర్ ఎన్ రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ప్రింట్ హాలో పిరమిడ్ ఓకేనా ఆఫ్ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ హాలో సంథింగ్ ఇచ్చేసి రోజు యూజింగ్ నెంబర్స్ అంట యూజింగ్ స్టార్స్ కాదు నెంబర్స్ యూజ్ చేసి చేయమంటాడు చాలా వరకు మనకు అడిగేది స్టార్స్ యూజ్ చేసి చేయమంటాడు మనకి నెంబర్స్ తోని నేను ఆల్రెడీ స్టార్స్ యూజ్ చేసి చాలా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసిన అదొకసారి చెక్అవుట్ చేయకపోతే చెక్అవుట్ చేయండి ఆల్ఫాబెట్ తోని కూడా చేసిన ఇది నెంబర్స్ తోని అండ్ ఇంకొకటి ఏమంటుంటాడు దేర్ ఈజ్ ఎ స్పేస్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ నెంబర్ ఓకేనా ఎవ్రీ నెంబర్ పక్కన ఒక స్పేస్ అనేది ఉన్నది అని అంటా ఉన్నాడు మేజర్ గా ఓకేనా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేసి సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఇస్ ఎన్ ఓకేనా ప్రింట్ సెవెన్ రోస్ ఓకే వన్ టూ త్రీ ఈ సెవెన్ రోస్లలో మనకి ఇది అనేది రావాలి ఈ సెవెన్ ఎట్లా వస్తాయి టూ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ వన్ షుడ్ బి ఇమేజ్ మామూలు ఇమేజ్లో చూడమంటుండు ఓకేనా మెయిన్గా ఇట్లా డివైడ్ చేద్దాం ఇట్లా ఫస్ట్ ఈ పార్ట్ ఈ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ హాలో పిరమిడ్ని ప్రింట్ చేద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ అనేది మనకి వన్ వస్తుంది తర్వాత టూ టూ ఓకేనా మధ్యలో స్పేసెస్ ఏం లేవు త్రీ ఒక స్పేస్ త్రీ వస్తుంది ఫోర్ టూ స్పేసెస్ ఫోర్ వస్తుంది ఓకేనా ఇది ప్రింట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ మనం ఇన్పుట్ తీసేసుకున్నాం నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఓకేనా ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సో ఒక ఫోర్ అనే ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం ఓకేనా ఇన్పుట్ ఫోర్ సో ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం కదా మనం ఫస్ట్ ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ని ప్రింట్ చేసేద్దాం ఇవి నార్మల్ గా ఒక ఫోర్ లో పేసేసుకుంటే ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్స్ వస్తాయి కదా ఇదే ప్రింట్ చేద్దాం సో ఏం చేద్దాం ఒక ఫోర్ లో కదా ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఈ రేంజ్ ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి మనకి వన్ వన్ నుండి ప్రింట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అంటే నెంబర్స్ ప్రింట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వన్ నుండి నెంబర్ ప్లస్ వన్ ఓకేనా నెంబర్ ప్లస్ వన్ అంటే మనకి ఫోర్ వరకు వన్ నుండి ఫోర్ వరకు తిరుగుతుంది జస్ట్ ప్రింట్ ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ ఐ మనకి స్ట్రింగ్ లో ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి స్ట్రింగ్ ప్లస్ ఒక స్పేస్ అనేది ఇస్తున్నాయి స్పేస్ దాంట్లో ప్రింట్ కాదు జస్ట్ ఈ ఎస్టిఆర్ కి దీనికి కంకాటినేట్ చేయడానికి నేను ఎస్టిఆర్ పెట్టుకున్నా ఆయన్ని సో ప్రింట్ చేస్తున్నా మనం ఒక ఫోర్ అనే ఇన్పుట్ ఇస్తాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వచ్చేసినాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి వన్ వదిలేసి టూ నుంచి ఇక్కడ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకేనా మనకి ఈ హాలో అనేది రావాలి ఓకేనా విత్ హాలో స్పేసెస్ ఒక పిరమిడ్ అనేది రావాలి ఓకేనా అది ఎట్లా వస్తుందో చూద్దాం బేసిక్ గా మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది కదా దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ అట్లనే పెట్టేద్దాం ఎట్లా ఇఫ్ ఈ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు వన్ అయినప్పుడు ఓన్లీ వన్ అయినప్పుడు జస్ట్ ఇది ప్రింట్ చేసేసాం సరిపోతుంది కదా మనకి జస్ట్ వన్ ఒకటి ప్రింట్ అయితే సరిపోతుంది ఇఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ వన్ కాకపోతే టూ త్రీ ఫోర్ లో ఎల్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది కదా ఎల్స్ లోకి వచ్చి మనము ఫస్ట్ హాలో స్పేస్ ప్రింట్ చేద్దాం హాలో స్పేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్పేస్ డబల్ స్పేస్ ఇంటూ ఎందుకంటే మనకి అప్పుడప్పుడు స్పేసెస్ వస్తాయి కాబట్టి స్పేస్ ఇంటూ ఫస్ట్ మనకి జీరో స్పేసెస్ వస్తున్నాయి ఓకేనా జీరో స్పేసెస్ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే టూ అనే నెంబర్ దగ్గర స్పేసెస్ ఏం లేవు కదా జీరో స్పేసెస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మనము ఈ నెంబర్ మనం ఈ హాలో స్పేస్ మల్టిప్లై చేసేది జీరో అయి ఉండాలి మనం జీరో ఎట్లా చేయొచ్చు సో ఐ తీసుకుందాం ఐలో మనకి సెకండ్ ఇట్రేషన్లో ఎల్స్లోకి వస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఐలో టూ ఉంది దీన్ని జీరో చేయాలంటే ఎట్లా చేస్తావు ఐ మైనస్ టూ చేసేస్తాం జస్ట్ జీరో అయిపోతుంది సో సెకండ్ ఇట్రేషన్కి జీరో స్పేస్ వస్తాయి ఓకే థర్డ్ ఇట్రేషన్కి దీంట్లోకి వెళ్ళది ఎల్స్లోకి వస్తుంది థర్డ్ ఇట్రేషన్లో ఐ త్రీ ఉంటుంది త్రీ మైనస్ టూ వన్ స్పేస్ వస్తుంది మనకు కావాల్సింది అదే కదా సో అప్రోప్రియేట్గా వస్తుంది మనం ప్రింట్ చేసేస్తాం ప్రింట్ ఫస్ట్ ఏం కావాలి మనకి ఈ ఐ కావాలి సో ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ ఒక స్పేస్ వస్తుంది మనకి స్పేస్ ప్లస్ ఏం కావాలి మనకి హాలో స్పేసెస్ కావాలి హాలో స్పేసెస్ ప్లస్ మళ్ళీ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మళ్ళీ నెంబర్ వస్తుంది ఇటు టూ ఇటు టూ వస్తుంది కదా ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి ఐ ఐలో మనకు ఆల్రెడీ వస్తుంది కాబట్టి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ బేసిక్ గా గమనిస్తే ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ ఐ అన్నప్పుడు ఎల్స్ లో మనకి ఐ ఈజ్ కోల్స్ వన్ అన్నప్పుడు ఓన్లీ వన్ కాడికి ఈ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది టూ అవుతుంది ఇది కాని పక్ష అయినా మనకి ఎల్స్ లోకి వస్తుంది కదా ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ ఐ అన్నప్పుడు
i in a range of e range ekkada nundi ekkadiki manaki just oka three times rotate aithe saripothadi i so one nundi నెంబర్ వరకు దిప్పుకుంటే సరిపోతుంది అంతే కదా నెంబర్ లో ఫోర్ ఉంటే ఒకవేళ ఫర్ లూప్ దిప్పాలంటే నెంబర్ ప్లస్ వన్ ఫోర్ టైమ్స్ ఇస్తాయి కాబట్టి జస్ట్ నెంబర్ వరకు పెట్టుకుంటా త్రీ టైమ్స్ ఈ ఫర్ లూప్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది ఫైన్ త్రీ టైమ్స్ రొటేట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఇట్రేషన్ లో ఏం కావాలో చూద్దాం త్రీ ప్రింట్ అవుతుంది మధ్యలో ఒక హాలో స్పేస్ ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత మనకి మళ్ళీ త్రీ ప్రి త్రీ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అదే చూద్దాం మనకి ఫస్ట్ త్రీ ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామనంటే ఈ నెంబర్ ఒక ఏమని పెట్టుకుందామనంటే నెంబర్స్ అని పెట్టుకుందాం ఈజీక్వల్స్ టు ఫస్ట్ ఇట్రేషన్ లో త్రీ ప్రింట్ అవుతుంది కదా త్రీ టూ వన్ వస్తుంది కదా ఫస్ట్ త్రీ అనే నెంబర్ కావాలి త్రీ అనే నెంబర్ ఎట్లా వస్తుంది మనకి నెంబర్ లో ఆల్రెడీ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి నెంబర్ మైనస్ మనకి త్రీ కావాలి కాబట్టి వన్ పెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది త్రీ వస్తుంది సో ప్రతి ఇట్రేషన్ లో తగ్గాలి కాబట్టి నెంబర్ ప్లస్ నెంబర్ మైనస్ ఐ పెట్టేసుకుంటాం నెంబర్ మైనస్ ఐ అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం వస్తుంది త్రీ వస్తుంది తర్వాత నెంబర్ మైనస్ టూ వస్తుంది ఫోర్ మైనస్ టూ అయితే టూ అయితే తర్వాత వన్ అవుతుంది ఓకే మనకి అప్రోప్రియేట్ గా ఒక నెంబర్ అనేది వస్తా ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఈ టూ విట్ కి మనకి సపరేట్ గా రాసుకున్నాం ఈ లాస్ట్ ఒకటి సపరేట్ గా రాసుకున్నాం ఎట్లా రాసుకున్నా ఒక విఫ్ కండిషన్ వేసుకుని రాసుకున్నాం అండ్ ఈ ఐ అనేది ఎల్స్ లో ప్రింట్ చేసేసుకున్నాం ఇఫ్ ఈ ఐ ఈస్ లెస్ దెన్ ఈ టూ ఇట్రేషన్ అది చూద్దాం ఒకసారి ఎట్లా రాసుదామా సో ఇఫ్ ఈ ఐ ఈ ఐ లెస్ దెన్ ఈ నెంబర్ మైనస్ వన్ ఓకేనా నెంబర్ మైనస్ వన్ ఫస్ట్ టూ ఇట్రేషన్స్ మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నాం ఈ ఇఫ్ కండిషన్ తోటి ఎందుకు ఫస్ట్ టూ ఇట్రేషన్స్ లాస్ట్ ఇట్రేషన్ లో జస్ట్ వన్ ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు సంబంధం లేదు దాంతో జస్ట్ ఫస్ట్ టూ ఇట్రేషన్ తోనే సంబంధం ఓకేనా ఫస్ట్ టూ ఇట్రేషన్ అంటే ఫోర్ మైనస్ వన్ త్రీ అవుతుంది కదా ఆ త్రీ త్రీ టైమ్స్ అనేది ఫర్ లో రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ టూ ఇట్రేషన్స్ కి మనము ఈ అనేది యాక్సెస్ చేస్తాము అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే హాలో స్పేసెస్ రాసుకున్నాం హాలో స్పేసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాలో స్పేసెస్ ఇన్ టు ఈ హాలో స్పేసెస్ ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ హాలో స్పేసెస్ ఎన్ని వస్తున్నాయి ఒక్క హాలో స్పేస్ అనేది వస్తుంది వన్ వన్ హాలో స్పేస్ వస్తా ఉంది ఫస్ట్ మనకి థర్డ్ త్రీ ఒక్క హాలో స్పేస్ త్రీ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది కదా సో దానికి ఏం చేద్దామంటే నెంబర్ నెంబర్ పెట్టుకున్నాం మనకి వన్ అనే నెంబర్ రావాలి అంతే ఏది చేసినా మనకి వన్ అనే నెంబర్ రావాలి నెంబర్ లో ఫోర్ ఉంటుంది ఫోర్ మైనస్ ఐ ఓకేనా మైనస్ టూ ఓకే ఇట్లా రాసుకున్నాం ఇది ఒక ఫార్మ్లో లాంటిది మీరు ఒకవేళ ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు ఇట్లాంటి వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ చేయి ఒక టూ తీసేసి వన్ పెట్టుకో ఏమైతుందో చూడు టూ తీసేసి త్రీ పెట్టుకో అట్లా ఏమైతుందో వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ చేస్తా ఉంటే మనకు అర్థమైపోతుంది సో ఏమైతుందో చూద్దాం నెంబర్ లో ఫోర్ ఉంటుంది కదా ఫోర్ మైనస్ ఐ ఏమైతుంది త్రీ అవుతుంది త్రీ మైనస్ టూ వన్ అవుతుంది ఓకేనా వన్ హాలో స్పేస్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది ఏది ఫస్ట్ ఇట్రేషన్ సో హాలో స్పేస్ ఒకటి అనేది వచ్చింది సార్ సెకండ్ ఇట్రేషన్ లో ఏమైతుందో చూద్దాం ఈ ఐ అనేది టూ అవుతుంది నెంబర్ లో టూ నెంబర్ లో ఫోర్ ఉంటుంది కదా ఫోర్ మైనస్ టూ ఏమైతుంది టూ అవుతుంది టూ మైనస్ టూ జీరో అవుతుంది జీరో స్పేసెస్ కావాలి కదా మనకి సో హాలో స్పేస్ అనేది అప్రోప్రియేట్ గా తీసేసుకున్నాం మనకు హాలో స్పేస్ వచ్చినాయి కదా ఆ ప్రింట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం ఇప్పటి దాకా ఐతోన్ ప్రింట్ చేసినాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఐతోన్ కాదు మనం నెంబర్స్తో ప్రింట్ చేయాలి ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ త్రీ అనే నెంబర్ని ఒక దాంట్లో స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ ఈ నెంబర్స్ ప్లస్ ఒక స్పేస్ కూడా ఉంది కాబట్టి స్పేస్ పెట్టుకున్నాం ప్లస్ ఈ హాలో స్పేసెస్ ప్లస్ మళ్ళీ సేమ్ ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ ఈ నెంబర్స్ ఓకేనా అయిపోయింది ఇంకా ఎల్స్లోకి వచ్చేసరికి మనకి లాస్ట్లో ఒక వన్ ఉంది కదా వన్ మిగిలిపోయింది కదా ప్రింట్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇక్వేషన్కి వచ్చేసరికి ఈ నెంబర్స్లో మనకి వన్ అనేది ఉంటుంది సో జస్ట్ ఈ నెంబర్స్ అనేది ప్రింట్ చేసేస్తే అయిపోతుంది ఓకేనా ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దాం ప్రింట్ ఫోర్ అనే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నా సో అప్రోప్రియేట్ గా మనకి వచ్చేసింది ఓకేనా సో ఒక్కసారి బ్రీఫ్ గా చేసుకుందాం ఏం చేసినాం ఇప్పటి దాకా సో మనకి హాలో పిరమిడ్ అనేది ప్రింట్ చేయమన్నాడు ఒక ఫోర్ అనే నెంబర్ ఇస్తుండ నెంబర్స్ వస్తాడు స్టార్స్ వస్తాడు కాబట్టి నెంబర్స్ వస్తాడు ప్రింట్ చేయమని చెప్పింది ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం మనము ఫస్ట్ లైన్ లో ఒక వన్ ఒకటే ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి అది ఒక్కటే ప్రింట్ అయ్యేటట్టు ఒక ఇఫ్ కండిషన్ వేసుకొని ప్రింట్ చేసుకున్నాం ఇఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అయినప్పుడు జస్ట్ ఆ వన్ ఒకటే ప్రింట్ కావాలి మనకి మిగతా ప్లేసెస్ అన్నిట్లో విత్ హాలో స్పేసెస్ మనం ప్రింట్ చేయాలి ఫస్ట్ హాలో స్పేసెస్ లో ఏం వస్తుంది మనకి జీరో హాలో స్పేసెస్ వస్తున్నాయి తర్వాత వన్ హాలో స్పేస్ తర్వాత టూ హాలో స్పేస్ వస్తున్నాయి ఆ వన్ జీరో
జస్ట్ ఫస్ట్ టూ ఇట్రేషన్స్ లోనే మనం యాక్సెస్ చేస్తున్నాం ఏది త్రీ అండ్ టూ ఆ టూ ఇట్రేషన్స్ యాక్సెస్ చేసి ఈ హాలో స్పేసెస్ పెట్టి పెడుతున్నాం లాస్ట్ ఇట్రేషన్ ఉంటుంది కదా మనకు లాస్ట్ ఇట్రేషన్ లో జస్ట్ ఒక నెంబర్ ఒకటే ప్రింట్ కావాలి కాబట్టి నెంబర్ ఒకటే ప్రింట్ చేసేస్తున్నాం నెంబర్ ఒకటి ప్రింట్ చేసేస్తాం ఒకవేళ ఇది ఇంకా అర్థం కాకపోతే ఈ కోడ్ మొత్తం పేస్ట్ చేసి డీబక్ చేయండి డీబక్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క లైన్ లో ఏం వస్తుంది అనేది అర్థమైపోతుంది మెయిన్ గా మనం కన్సిడర్ చేసే ఈ హాలో స్పేసెస్ ఈ డబుల్ స్పేసెస్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాం మనము ఈ హాలో స్పేసెస్ ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తున్నాము మెయిన్ గా ఈ స్పేసెస్ ఇంకా ఒకవేళ లెఫ్ట్ స్పేసెస్ ఉంటే లెఫ్ట్ స్పేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అట్లా ఒకసారి కరెక్ట్ గా చూసుకుంటే మనకి అర్థమైపోతుంది ఒకసారి మన దాంట్లో రన్ చేసి చూద్దాం దీన్ని అప్రోప్రియట్ గా వస్తుందో వస్తా లేదా సో ఇదే కదా హాలో పిరమిడ్ మనం ఇప్పటిదాకా ఫోర్ అని ఇన్పుట్ అయితే చేసినాం సో రన్ చేస్తాను ఒకసారి సో బేసిక్ టెస్ట్ కేసెస్ అనేది క్లియర్ అయిపోయినాయి అప్రోప్రియేట్ గా మనకి హిడెన్ టెస్ట్ కేసెస్ కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఇదైతే ప్రాబ్లం అర్థమై ఉంటుంది ఇంకొక కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము హాలో స్పేసెస్ మీద ఈ వీడియోకి అయితే ఏంటే సీ ఇన్ ద నెక